阿姨跟我想了想，我,、啊、我还还不合适，这饭我别吃了，我还是走了。走什么呀你呀、啊？你这个男子汉怎么那么……阿姨说了算，就怎么了？我就留你吃个饭，我我高兴。你不知道，阿姨跟你在一起多高兴啊！哎呀，我跟你说吧，啊、就你这个幽默哈、啊啊，真的我很少碰着。我自认为我自己很幽默，你知道身边的人。不行，你跟你说什么他听不懂，你乐的那样了，他跟你说啥呢？我明白，我知道吗？所以太高兴。那天你走以后，你知道吗？我自己想想还乐，想想还乐，真是太……哎呀妈呀，哎呀，挺好。哎，你别说这男人啊，有时候扎上围巾，我觉得更好看。是啊，你别说这当老板的哈，还能干点活儿，真不错。做家务。哎呦，不瞒您说，这做饭我还真是我强项。嗯、孩子，我真是挺喜欢，挺好。我把它尝尝完，挺好。哎，对了，那个什么，哎，哎呀，想跟你说句话哈、啊，就是你吧，啊、一会儿小可回来了，你帮我兜着点儿。兜什么呀？<笑>我告诉你，就是吧，那个可儿最近不知道为什么跟我鼻子不是鼻子，脸不是脸的，回来不跟我说话，你知道吗？我我我我我害怕他，因为这事跟我急了，所以他回来时候呢，你跟他，你知道吗？你你抹一下。阿姨，你您别说让我给您兜着了，我我还想让您给我兜着呢。<笑>我给你兜什么呀？你你有什么可兜的？你就名正言顺的，就是来了，怎么了？理直气壮，阿姨请我来的，我就我吃个饭，怎么着？咱们这样，刀了，咱俩互兜。<笑>好，互兜。哎，你说我怎么一跟你说话我就想乐呢？你可幽默了，你知道吗？真的，阿姨有点没大没小哈、啊，你别那别。小姨。哎，用帮忙吗？不不不用不用，你们看看小可回来没有？啊，听对对，听着点门啊，那个呃，还是要赶紧炒菜吧。哎，我来我来。对对对，来，你就先倒那个油啊。来，我给你准备。阿姨，葱花。来来来来，阿姨。哎。还要什么？辣椒，阿姨。干嘛呀？不是着急忙慌的叫我回来干嘛呀？什么情况？什么什么情况啊？对对对，到到到到，哎呀，来来来来，还要啥？这还长啊？呃，哎，没事儿，那个稳着点，没事儿。那个，快去吧。行，我来，我来。大爷，我来帮你。哎，好好。你来我们家干嘛呀？不是你让我来的吗？谁让你来了？你,你没让你我来，你妈打电话叫我来家里吃饭，干干嘛呀？我让我妈打给你啊！我妈有你电话吗？你看，你看，不骗你，你看，你看，这是不是你妈电话？先不聊这个。你那些面子呢？人情呢？都解决了？哎呦，你说你怎么没完没了？你说。我来都来了，我这刚把你妈哄高兴，哄我妈高兴干嘛呀？你把你的那个这个总啊，那个总啊，把他们家女朋友哄高兴，这是大事儿。我妈高不高兴，这跟你有什么关系啊？是吧？不是你什么意思呀、啊？你就哄我走呗。我跟你说啊，你妈可忙活半天了，做了一大桌子菜，加上你这闺蜜、你表姐都跟着一一一一起忙忙活着呢。我觉得你也不是一不孝顺的孩子呀、啊，是不是？你哪能哄我出去？哄我出去，今天晚上怎么办呀、啊？你自个儿选吧。你说让你妈你大桌菜撂那儿呢，你还是愿意今天晚上咱俩联手，让你妈开开心心的。你刚刚说什么来着？你说你要走，这主意好，要不我送送你？你真打算让我给你黄金啊？给什么黄金啊？男儿旗下有黄金啊。<笑>你愿意跪，我就愿意受。嘿，你舍得吗？你？你舍得死，我就舍得埋。你舍得，我还不舍得呢。我都穿的整齐，我那做饭呢，我。那个，赶紧，菜菜，这个菜很少，这准备吃饭了。来，看，哎呀，这好几个菜都是海潮菜，快坐坐坐。喂，赵总啊，烦人的事情你放心，我已经让我们公司邓小可跟郑海涛去催去了。哎，我说徐总，这事儿真得谢谢你，上次那就是一点小意思。呃，等凡大这事办成了，我一定重谢。哎呀，兄弟之间太客气了。那行，那就怎么定？当然，这个这个海潮啊，这欢迎你啊。哎，这个就差可他爸。
太忙了，医院里的大拿是什么重要的手术都得他理解理解。来，咱们举杯吧。哎，那个生活愉快。<笑>来，可儿，杯举起来。哎，来，谢阿姨。哎呀，欢迎啊。来吧，吃吧！今天这主要都是海潮做的。对对对，那个这半扇都是我做的啊，这半扇都是咱妈做的。哎，猛了猛了！啊，对是那个都是阿姨做的，我就是一猛孩子，一猛孩子。行，来了，赶紧尝。这个是木耳炒什么呀？马蹄，木耳炒马蹄，俗称叫鼻涕，就就叫马蹄吧。<笑>以前不都是？木耳炒山药吗？你是怎么个路数啊？啊，对，是这样的啊，我本来是想拿那木耳呢炒山药的，这不是阿姨今天去菜场没买山药吗？我就灵机一动，拿这马蹄炒了木耳了。对，聪明的人啊，都会变通。对，变通，变通好，变通也就是叫什么变革、改革，是吧？这菜没准一弄，这就就就是名菜了，是不是？你看过去那个叫什么，你这这这吃第一个吃螃蟹的人，那就是最勇敢的人，是吧？尝尝，来来来，都尝尝，好不好吃？哎，这么长，我还我都没见过，真没见过，不好说。我觉得还不错，比山药好吃。嗯。我觉得特别好吃，真的，它甜个丝儿，真好吃。那什么，小可儿，你你尝尝呗。嗯，真的真的，这是创新，我觉得真好吃。这木耳炒山药就是木耳炒山药，你换别的东西就不是那味儿了。哎呀，我吃不了马蹄。你看看，哎呀，我这未经领导同意私自换菜，这实在是太不应该了。要不我下次注意。这次是这次，下次是下次，这是原则问题。妈呀，吃个饭还吃出原则，那有什么呀？真挺好吃的，你你尝尝。不不不，那个阿姨，这的确是原则问题，我错了就是错了，不应该私自换菜码，应该是什么就是什么。要不这样，小可要不爱吃的话，我我现在就换，我重新做一个，重新一个，重新。哎呦我，哎呦呦，快坐那去。坐，哎呀，你换你换，他真坐你坐呢。哎，行了行了行了，做都做完了，我不吃不就完了吗？有人爱吃啊。小可，要不然这样，这次私自换的菜呢，您就先凑合吃，下次再碰到这样的事儿呢，我坚决不会出现了，行吗？说什么这乱七八糟，我们都听不懂了，说什么事儿什么啊？哎，小可。要不我给你点金子，一袋金子就想糊弄我呀？不是，那就两袋，不不不，三袋。我可听着了，别耍赖。行行行，记住了，记住了。说什么呢？这乱七八糟，这猜谜语呢？不是，这我说出了正事儿吧？海潮，哎，爸妈都干啥呢呀？哦，是这样，我爸我妈妈都是那个金金矿开开金子的。<笑>跟金子干上了、嗯，是是。哎呀，我正经说啊、嗯，我爸我妈都是普通人。普通人也有什么具体工作吗？我是说具体。妈，你问这个干嘛呀、啊？我问问这怎么了？我了解一下。啊，你不是爱吃马蹄吗？吃吧。对对，阿姨阿姨，您您多多吃点这个，这特别好。这个这木耳啊、嗯，对身体好着呢，尤其是能降血压。真是真是啊！我跟你说，我血压有时候就。气的，有时候就高上去了，就一吃木耳，咔就下来了。哎，你跟你爸妈说也得多吃这个。是是是，那阿姨，那您今天多吃点木耳。对，那那个那马蹄你也多吃点，马蹄润肺的。行了，这马屁拍的差不多了，都拍马腿上，一会儿给踢上。这孩子说话。哎、那这样我我拍拍你是吧？你这样吧，你你你吃个鱼呗。哎，不用你拍。我在南方念书的时候，人南方啊管这鱼尾巴叫划水，掌握方向的。您多吃点这个。人家都说吃鱼头，哪有吃鱼尾？好的呀，那吃鱼头，吃鱼头，来吃鱼头，把鱼头给摘了。不是，不是，你别讲了。那那那，鱼头鱼尾都有头有尾。哎呀，哎，看你说的没错，这用智慧控制方向才是最重要的。对对对，来吃这，吃这，吃。我就跟这个海潮啊，可太有意思了。你知道，他就天生有那快乐细胞，你知道吗？哎呀妈，谁要跟你一块儿？哎呀妈，我说远了，不，就是跟你在一起。很快乐，就是英文讲叫 happy。笑什么？赶紧吃吧你、啊！行行，吃吃。来，阿姨，敬您杯酒。大家一起呗。哦、高兴，来。
。哎，妈，今儿不跟我聊聊了？你爸那个回来没有？这还几点？聊会儿，聊会儿。嗯，我看看。来来来来来，坐这儿。把椅子搬好，来。你这样我特紧张，我腿哆嗦。九点多，来来来，坐。哆嗦什么呀？平时都是我哆嗦。嗯、别这样行吗？傻乐什么呀？哎，镇海潮是您叫来的吗？嗯嗯，妈。我在这儿呢。谁谁谁叫来的？您说叫他来，您还真给他叫来了呀？我什么时候说话不算话过？我说到做到。不是，那您怎么有他电话号码的？我想想啊，就是我蹭一下脑袋就有这号了，你知道吗？哎呀，特清晰。哎呀，我有我有什么功能吗？特异功能呢？哟，这特异功能太厉害了，您传给我吧。说我这手机上怎么就多了几个陌生的手印儿啊？福尔摩斯啊，你瞎说！我知道这手机有密码功能，还是有它的道理的。家贼难防。谁呀、啊？你爸？你爸看你手机了？还装？你咋回来？我跟他算账。说正经的吧，那个，我这这人还行。我通过观察，你知道吗？你看脾气多好。不是，你就那么耍那么这个人了？我在说我手机的事儿。你看你，你跟人家那样，人家又是哄你啊，又是逗你乐，真的不错。你这人呢，我跟你讲，你就得找个这样好脾气的，就像你爸似的。哎呦，我跟你说，你爸年轻时候那脾气太好了。哎，那会儿我就我就咣咣踹两脚，他都不哼两声。您踹我，我也不吭声。咱家谁敢？那问题是，就是我能踹你吗？我你爸我也没真踹他呀。我跟你说啊，真的就找你爸这样的。他就现在，他让我叨叨的，他有时候他有点反抗。您还知道您叨叨呀？那那你你不承认是为你们好啊？那不都是好心呢、啊？你能说我是害你吗？我就是说这手机啊，嗯，嗯你能不翻吗？那个、你那个，你听妈你说哈、啊，咱们现在哈、啊，绝对要是普遍撒网，重点捕捞，你知道吗？就把这个镇海潮算一头算，给它放着，一二三四五六七，是吧？多点咱们挑选，咱有余地，不能说轻易的就，你知道吗？不是真的，可儿，你听妈跟你说，你这人还真行。多幽默呀，多逗乐子啊！另外，人家毕竟还是个小老板，是吧？你各方面条件，咱们走一步看一步。我就发现我这人就是贱。你说我大晚上的，我跟您聊什么天儿啊？我建议您还是回去休息吧。不行，那你给我，我都坐着，我我聊上瘾了，咱聊完了。不不不，不聊了，不聊，我不聊就不聊，聊就得尽兴。不，可爱，你妈跟你说，咱得跟时间赛跑，你知道吗？咱今年已经二十五了，都去虚都二十六了，你不能再。耽误下去了，知道吗？二十四嘛，你还有我算，我生你。你怎么给我虚两岁呀、啊？没有，真的都二十六。你现在这二十六都只是真的就，<笑>你怎么不说我三十了呢？干嘛说话？你听进去。要不然咱这儿聊聊这手机的事儿。<咳>我觉得这是我的。爸怎么怎么回事儿啊？啊，怎么还不回来呀？哪儿去了？请进，徐总，你找我了吧？小、哎、可，呃，待会儿你跟我一块儿去广州出差，你准备准备？就我们俩呀、啊？怎么了？嗯，没事儿。啊，好，去准备吧。嗯，哎，小可，那个跟弗安娜签约的事情，你催过郑海潮了没有？我跟他说了，要不您再催催他。哎呀，一个小模特的事情，我还要亲自给他打电话吗？你就不能帮我把这事儿办了？嗯，去吧。喂。喂。陈家。哎呦，好久不联系啊！你是在纽约呀、啊，还是在洛杉矶啊？我在，在上海。你回国了？我来上海开个会，但是明天晚上就要回美国了，而且下一次回国还不知道什么时候呢
，有没有空啊？咱们见一面。可以啊。是这样的，我呢本来是想开完会，明天去北京看你，但是我明天下午有两个特别重要的客户要见，我回不来了。你看，如果你有空的话，是不是要飞来上海一趟跟我见一面？哦。你回来一趟也不容易，肯定得有啊，急也得挤出时间来啊。那行，那我上海等你啦。哎，那你把你上海酒店的地址发给我，然后我到了之后给你打电话。嗯，好了，拜拜。呃，帮我订一张今天去上海的机票。哎，夏可。嗯、呃，徐总。呃，已经约好了，今天晚上八点跟刘总见面。现在还有点时间，走，陪我吃饭去。哎，我在飞机上吃过了，现在还不太饿呢。哎呀，飞机上在做什么呀？垃圾。哎，我知道啊，这个附近有一家餐厅做菜特别好吃，有道菜叫做三蛇炖龟啊，美容养颜的。来广州一定要喝汤，走吧。我实在是吃不下去，要不您自己吃、啊？你就陪我一块儿去嘛。你看我一个人吃饭什么意思呢？正好我看一下跟刘总会谈的那份资料。哎呀，那份资料不用看了，全在我心里装着呢。到时候谈判的时候有我在呢。走吧。那万一您要是忘了，我还能提醒您的。你看呢？那好吧，随便你。哦，对了，呃，那个张明宇打电话来说，郑海超还没有给弗兰的签约，怎么回事？要不你给我打个电话问问他？嗯。喂，喂，小李，我是小可啊。啊，邓主管啊。我刚打郑海潮电话，联系不到他，你能让他给我回个电话吗？潮哥现在在飞机上呢，他去上海了，您等会儿再打给他。谢谢啊。家，哦，好，不用我自己来，我自己来。那么长时间不在家吃饭，咱不得好好表现呢？不表现好，更不回来吃了。哎，我这不是没办法吗？工作呀。哎，你除了工作，你眼里没别的？什么呀？你放眼看看，咱家没事儿啊？啥事儿啊？可的事儿。嗨，心可真够大的，啥事儿啊？个人问题该不该解决呀？这旅社都走了那么一段时间了。哎呀。这事儿不是由你张罗着吗？哎，对了，前两天你不是把那个那姓什么呀，给人弄家里来了吗？郑啊，郑什么来着？哎，郑海潮、嗯。哎，这人怎么样？哎，你怎么知道的呀？你不是刚告诉我了怎么？是不是？妈呀，我这记性！哎，哎呀，我看人行，嗯，真的是吧？我看挺好的，他来了吧，我就仔细观察啊，他跟可儿那状态什么的，始终在那哄着可儿啊，可脸拉着，这个疙疙瘩瘩、别别扭扭的。反正这么说吧，要是跟了他吧，嗯，就不吃不喝，但是穷欢乐，而且还真是一个什么小广公司老板，是吧？真是老板。<笑>还是那句话呀，这丈母娘看女婿是。越看越欢喜。哎呀，啥丈母娘啊，还早着呢。<笑>我都想当丈母娘呢。我跟你说，你要想早日升级，嗯，当上老丈人，你就得去主动，知道吗？多做做小可的工作，嗯、听见没有？听你的，好不好？就
是咱们一块儿努力，行吗？我跟你讲，这可的事儿，你根本不了解情况，一天到晚在外边，你这这我就最知道了。这，行，你甭给我吃豆腐，哎呀，我要吃苦瓜，吃火。你上啥火呀？哎呀，你要上什么上上火，你就上点小可的火，你就分担我一点儿。<笑>又来了，又来了！行了，行，吃饭，好好吃饭吧啊！丁丁，好久不见，好高兴见到你啊！我也是，精神状态不错嘛。你气色也挺好的，先进去吧。好。点了点吃的，应该饿了吧？嚯，这么丰盛啊！<笑>还准备了红酒。跟我讲讲你的美国之行。这次认识了很多新朋友，也参加了很多聚会，没有聊跟工作有关的事情，好像感觉生活又多了点色彩。那不挺好的吗？来，为了你能够重新找回生活的节奏，干杯！谢谢。嗯，我忘了问你了，你这次来上海的目的是？我现在在美国的一家风投公司工作，我是过来找项目的。改行了？算是吧。你呢？工资怎么样？还行吧，勉强能够吃饭。那你有没有想过把公司做大？顺其自然吧，我还没有想过要把公司的摊子铺得特别大。我现在所在的这家公司啊，正在全球寻找合作伙伴。如果你有这个意向的话，我可以去说服老板，看看可不可以给你投资。嗯，我现在还没有这个计划，不过我还是得谢谢你。我觉得我现在公司的状态还挺好的，不是太忙，也不是太闲，正好能把我的工作生活能够同时兼顾。我觉得我现在状态我挺满意的。我怎么听你这话的感觉，你好像更愿意花多的时间在生活上，是因为小可吧？你以前可不这样，你可是个工作狂，事业上野心大着呢。嗯，兼顾吧。<笑>那你跟丰盛公司还在合作吗？对啊。那跟小可呢？谈婚论嫁了吗？还没到那步呢，我们俩现在还。处于磨合期，不过他倒是挺有个性的，很难追吧？<笑>还行吧，还在我的承受范围之内。越是难得到的，你才越知道珍惜啊！<笑>来，干一杯。好。喂，你干嘛呢？来，多吃点这沙拉，你最喜欢的。啊、呃，我跟一朋友吃饭呢。你不太方便是吧？嗯，你有什么事儿吗？要是没有的话，我就晚点再打给你。好。嗯，吃完饭，来酒吧喝一杯，最重要的是有你陪在身边，真是人生一大享受。好吧，这趟上海我算没白来了。你高兴就好。<笑>那你今天晚上还回去吗？嗯，今天晚上肯定回不去了，没航班了。我不是这个意思。嗯，嗯，我是说。我希望我们今天晚上，哎，那个陈佳，我都听明白了。其实我跟你吧，咱俩太熟了，你知道吗？真让我跟你做点什么事儿的话，我还真下不了这手。其实，在我眼睛里吧，你就是特别好的一小妹妹，特别好的一朋友。我不希望我们俩因为有什么事儿，让我们的友谊变了质，以后连朋友都做不成了。其实朋友真的分很多种，我希望你在我这儿是永远值得珍惜的那一类
。晚上酒店订好了吗？订好了，放心吧。明天呢，你就踏踏实实谈你的事儿，我就回北京了。好吧。那我们约定好，只要你来美国，一定要找我。如果回国，一定会找你。一言为定。一言为定。说实话，你是不是比较讨厌我？没有啊。你先不要否认，其实我看得出来，你挺防着我的。真没有。实际上，我也跟你讲过，我之前的确对你有好感，也想追求你，可是我看得出来你对我没那个意思，所以呢，我也就放弃了。因为强扭的瓜不甜嘛。那这次我们再次把事情说开，就是想以后你不要有所顾忌。我们就像好同事那样，好好合作，你看行不行？谢谢你，徐总。哦，我查了一下，嗯、明天早上七点十分有早班机回北京，呃，咱要不要订那套啊？其实我最开始还想着，我们要不要在广州逛一逛？既然你想早点回去，那我们明天走呗。不好意思，我接个电话。好。喂。哎，小可，你干嘛呢？广州出差呢。广州出差？你都没跟我说一声啊？你跟谁去的？我凭什么告诉你呀、啊？那行吧，多喝水啊，照顾好自己。明天早上就回去了，拜拜。<咳>有人查岗？<笑>不是。哎，怎么了，小李？说什么事儿？邓小可去广州了，知道？这还用你跟我说吗？你知道他跟谁去的吗？跟谁去的？跟徐岩一起去的广州。不可能，千真万确。今天我遇见小可同事了，他们说徐岩带小可去了广州，还说徐岩这个人经常趁着出差的机会占女下属便宜，说的还挺难听。嗯，知道了。怎么了？兴致不高呀？累，不单是累那么简单吧？我给郑海潮打一电话，他好像跟一姑娘在一块儿。姑娘，听声有点像陈佳，不确定。这么说，陈佳回国了，郑海潮特意去上海见他？不知道，可能我想多了吧。还说跟郑海潮没什么，谁在吃醋啊？我凭什么吃醋啊？我又不是他女朋友。好吧，啊，给你买的吃的，这么多呀？谢谢。你快，我洗完澡还要上班呢，你去吧。走了，别想了啊，别吃醋了啊，我歇会儿。嗯，你这次怎么这么快就从上海回来了？我知道您这次去上海见谁去了，陈家吧？干嘛呀？查我？没有，我不是认识陈家一小姐们吗？那姐们说，陈家这次回上海公干。呵，还认识谁？我听听。超哥。我看您这次回来有点不太高兴了。谁告诉你我不高兴了？陈家惹您生气了吧？不是你什么意思吧？那不是陈家，肯定就是邓小可惹您生气了。就因为他和徐岩去广州出差那事儿没给您说，这邓小可也太不给超哥面子了。这风言风语的传的多难听啊！我看呀、啊，您还是回去吧。甭陪我跟这加班了，不是
。长哥，我觉得啊，您真犯不着这样。关于找老婆，我有一个理论，不知道您想不想听？行，说我听听<咳>。你看啊，这个世界上的夫妻和恋人，不外乎三种类型：第一种，二人世界型，两人。一心营造自己的安乐窝，不管外面风吹雨打，永远沉浸在自己甜蜜的爱情中，不离不弃。第二种，快乐玩伴型，这种人啊，趣味相投，他们之间啊，永远有着相同的兴趣爱好，像什么旅游啊、美食啊、运动啊，他们之间的纽带啊，还是比较牢固的。第三种。战斗小组型，这两个人在一起其实就是一个生命共同体，共同面对着复杂的社会和各种风险，取得个体面对社会利益的最大化，乐在其中。嗯，您说完了吗？不是，长哥，您听我说啊，您是做大事的人是吧？商场如战场，您找老婆就得找这种战斗小组型的，像什么快乐玩伴型、二人世界型都不适合您。您想想，谁适合跟您组成战斗小组型的呀？谁呀、啊？陈家呀、啊，他现在不是在那什么美国一风投公司当高管了吗？他手里肯定有大把的钱。你们俩只要在一起，那您那生意岂不是想做多大就做多大呀？你呀、啊，别自作聪明啊！不是，超哥，我是为你着想，为咱们公司着想。您就是扣我这个月的奖金，你也让我把话说完呀。您看啊，你现在要激情。是吧？要浪漫，行，这完全都是被荷尔蒙冲昏了头脑。你现在就得找一个像陈家这样的，能帮得上咱公司大忙的老板娘，而不是找一个像邓小可那样的天天需要呵护的小公主。从现在开始，你要再多说一句，我立马扣你钱。不是超哥，扣了啊！多说一句的话，怎么着？什么意思？啊？嗯，怕你扣奖金。行吧，你还有多少没说完的呀？不是超哥，我是说那个张明宇，嗯，问咱们和那个菲奥娜签约那事儿。嗯，张明宇跟我提这菲奥娜，我认真想过了，嗯、我觉得菲奥娜不合适。我知道，如果不用菲奥娜，肯定会得罪张明宇。以后这件事儿呢，我会用我个人资源去跟张明宇弥补。不是，我是觉得啊，如果我们接了一个案子。我们就应该对品牌本身负责，对产品的核心内容负责。我们应该保证产品和广告内容的品质，对吗？不是，所以你去帮我跟赵明解释一下，以后我当面向他赔罪。超哥，就行了，别说了，这事就这么定了啊！不是你你你你听我把话说完啊！你看啊，得罪赵明宇，咱就先不说了。你就不怕得罪徐岩啊？这徐岩是指名点姓的让菲奥娜当最新广告代言人，他明显还是收了赵明宇好处的呀。您这一下，同时得罪了两个人啊，超哥。小李啊，干我们这行的吧，钱是要赚，但是也要保证信誉跟品质。如果只为了赚钱，我们糊弄客户，这样不等于把自己给栽进去了吗？行，嗯，你这做完了吗？还还有一点，马上了。把我这边也做了吧。哎。知道了，我不问是不是你就不说呀？不是我，我跟陈家只是普通朋友，人家可不这么认为啊。没什么可说的了。不是我，我怎么听着你这有点违反协议呢？我违反什么协议了？吃醋了，我闻着酸味了。再说了，这是协议里第一条严令禁止的。这协议是用来约束你的。对，所以我没吃醋。你有什么醋可吃的呀？你跟轩去广州了，我不应该吃醋吗？你是怎么知道的？跟我说的人多了去了，我人缘好，所以咱俩以后啊，谁都别瞒谁。那彼此彼此。什么叫彼此彼此啊
。哎呀，我也闻到了一股酸味啊！我吃血的醋，次次多行了吧？这吃醋吧，本来不丢人，关键是吃了醋不承认，就有点丢人了。不是你的意思，就是说你承认你违反协议了呗？反正你违反协议三次，我有权利终止协议，但是我违反协议呢，你能拿我怎么样？<笑>走了，哎，不是，就许你放火，不许我点灯。哎，对了，那个谁，姓向那卡你还了是吧？那个我第二天就还了，你放心吧。他是不是有点不高兴了？嗯，他就是有点尴尬，不过。我的态度特别坚决，那肯定。小姨，我还得跟您说件事儿。我把那个家教给辞了，为什么呀？就是因为这个卡的事儿啊。那也不完全是这事儿。我现在不是要考研吗？我得抓紧时间复习，不想再有什么其他的事情了。小姨明白了，那就说明你对这人没那方面意思呗。我，你的事儿呢，小姨总是在想。<笑><笑>那个这向先生啊。我原来觉得还行，有事业，成功，有钱啊。后来我想想，这有钱人现在啊，好的少，真的好的少。还有呢，就是他带个孩子，那一过去就当妈，这是吧？主要还是觉得有心机这个人，你那么长时间你都觉得摸不透，肯定他有问题，是不是？后来我就坚决的在这儿 pass 了。我说我跟这个向先生嘛，第一。我压根儿就没觉得我们俩有可能发生什么。其次，他也不是我喜欢的那种类型。那你喜欢哪类的？你喜欢就那刘什么刘旭刚啊？嗯。哎呀，那有什么不能说的？你他到底怎怎么想的呀？也没什么，就是我觉得他人挺好的，阳光大男孩。对，就是条件没钱。没事，条件其实我真无所谓。但有时候我就觉得，我对这个人我。我有点看不透、摸不透的那种感觉。他摸不透，这、嗯、不需要摸呀，那一看就透了呀。嗯、<笑>我跟你讲，这人一看就那种傻了吧唧、直来直去，你知道吗？第一次你跟我在聊天儿，那啥，那个阿姨，我一定这个努力，那个给啥人幸福，为什么？<笑>还是还是还这样，怎么着？你知道吗？不是小姨，你不知道，我有时候真的猜不透的。上次我们俩一块吃饭，本来都挺好的、嗯嗯，中途他突然接了个信息，走了，也不跟我解释。哎，我当时还没觉得什么，后来越想越不对，心里还有点不太舒服呢。那你问问他不就完了吗？那也许人家家里有什么有什么特殊情况呢？我我,我跟你说，有些误解就是从这儿来的。你当时说开了不就完了吗？你时间一长了，就成了心结了。不太好意思问吧，我当时。哎，珊珊，你行啊！我没想到你还挺，啊，想的还挺多的。没有，我们俩还没到那份儿上呢。<笑>为什么呀？当然了，也想的多点也好，你说你不能像你妈似的，那真是单纯，真是傻呀！当时就是一门心思，你知道吗？就是不顾一切，就是就跟你爸，结果就日子过得就。<笑>对不起。嗯嗯小姨，小姨怎么当你说这话呢？这没事，你妈要当时不跟你爸，你知道吗？不飞蛾扑火。<笑>对不起。对呀、啊，你这飞蛾扑火是没没事，哪来的我呀？是这意思吧？啊、你爸人特别好，你知道吗？特别实在。当时你不就看上这个了吗？但是你知道，咱现在要找，那就得睁大眼睛。嗯，<笑>怎么说呢？多想点儿，为啥呢？现在这剩女太多了。那天咱们在那说什么，说的都，我都害怕，什么来着？拜权女王吧？对对对，都都都都女王了，你知道吗？多吓人呢、啊！那女王呢，也是女王啊，多好呀！这好咱没有，这女王咱别当。你要有本事，你你给小姨弄回一个什么、嗯、伊丽莎白润。哎呦喂，小姨，<笑>你太逗了，我连种族我都变了，是吗？<笑>什么想的？啊、哦，没事，我先去。哎<笑>呀！谁的？那个，那个阳光男孩的，刘旭刚啊。嗯，哟，说着就来了，说的是什么？嗯、隐私，小姨。妈呀，什么隐私？这还没怎么着呢，能有什么隐私？我找找。啊、小姨、啊。哎呀，<笑>你说他什么什么事儿、嗯？嗯，他就是想约我见个面，你说我去吗？
，你说呢？去？傻！哎，那不去。对了，他不那天什么接西西走了吗？咱不能是他一打电话来，咱就屁颠屁颠上去干嘛呢？我跟你说，三个以上，再再回，慎着他，晾晾他，好不好？嗯。嗯不不不不不不不不不许回啊！行行行，三个三个以上。二了二了，我得做饭去了。好吧，用我帮你吗？不用，复习吧。好吧，小姨，谢谢小姨。哎呀，小姨说了，三个以上，我就回你一个。你的表情已经开始冷漠，执着的心停止渐渐颤抖。明白不是一个人的错，只是我不懂。我独自静静坐在这角落，试着把回忆变成了黑洞。只是有些时候太难受，只是有。些时候，被伤害。怎么做？怎？